தேடுதல் மற்றும் மீட்பு பணியில் கடலோர காவல்படையின் மேம்பட்ட திறன் இன்று அதன் சாரக்ஸ் டுவெண்டி பயிற்சி ஒத்திகையில் முழுமையாக வெளிப்பட்டது கடலில் கத்தளிக்கும் பயணிகளை மீட்பதில் நவீன தொழில்நுட்பங்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டன ஐநூறு பேர் கொண்ட பயணியர் கப்பல் இன்றைய பயிற்சியின் முதற்கட்டமாக தீ விபத்தில் சிக்குவது போன்ற ஒரு நிகழ்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது எம் வி ஸ்வராஜ் தீப் எனப்படும் சென்னையிலிருந்து போர் பிளேயர் மற்றும் கேம்பல் பே மார்க்கத்தில் செயல்பட்டு வருகின்ற வணிக கப்பல் பயணியர் கப்பல் அதில் தீ ஏற்படுவது போன்ற ஒரு நிகழ்ச்சியை இங்கு செயற்கையாக ஏற்படுத்தி அதனை அணைப்பது பற்றின பயிற்சி இப்போது சென்று கொண்டிருப்பதை நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பீர்கள் கப்பலின் தீயை அணைக்கும் முயற்சி நடந்து கொண்டிருக்கும் போதே அதிலிருந்து கடலில் குதித்த பயணிகளை மீட்பதற்காக டார்னியர் மற்றும் ஏ எல் ஹெச் ரக ஹெலிகாப்டர்கள் அப்பகுதிக்கு விரைந்தன விரைவு படகுகள் உயிர்காக்கும் மிதவைகளில் இருந்த பயணிகளை மீட்பதற்கு வேகமாக சென்றன ட்ரோன்கள் மூலம் கடலில் தத்தளிக்கும் பயணிகள் இருக்கும் இடம் அடையாளம் காணப்பட்டது உயிர்காக்கும் மிதவையில் உள்ள ஒளிரும் பச்சை மிதவைகள் தங்களை சுற்றிலும் பறந்து விரிந்தன மேலும் தீப்பந்தங்கள் எரிந்தன இவை மேலிருந்து பார்க்கும் ஹெலிகாப்டர் பைலட்டுகளின் கவனத்தை கவரவே அவை அப்பகுதிக்கு வந்து கயிற்றை இறக்கி பயணிகளை மீட்டனர் உயிருக்கு மிகவும் ஆபத்தான நிலையில் இருந்த பயணிகள் கப்பலில் இருந்து ஹெலிகாப்டர்கள் மூலம் கரைக்கு மருத்துவமனையில் அனுமதிப்பதற்காக அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர் இப்பயிற்சியின் அடுத்த கட்டமாக இருநூறு பயணிகளுடன் சென்ற ஒரு விமானம் கடலில் விழுவது போன்ற ஒரு நிகழ்வு சித்தரிக்கப்பட்டது அதிலிருந்து வெளியேறிய பயணிகளையும் இதே முறைகளை பயன்படுத்தி ஹெலிகாப்டர்கள் விரைவு படகுகள் போன்றவை மூலம் கடலோர காவல்படை வீரர்கள் மீட்டனர் இதன் பின்னர் பொதிகை தொலைக்காட்சிக்கு பேட்டியளித்த கடலோர காவல்படை தலைமை இயக்குநர் வீரேந்திர சிங் பட்டானியா புதிய தொழில்நுட்பங்களை புகுத்துவதன் மூலம் மீட்புக்கான நேரம் குறைக்கப்படுவதாக தெரிவித்தார் கடல்சார் நடவடிக்கைகள் பெருகி வருவதை கருத்தில் கொண்டு கடலோர காவல்படையும் தனது பணிகளை விரிவாக்கும் என்று அவர் மேலும் கூறினார் One is a passenger ship which catches fire and you have to save lives of people, hundreds and hundreds of people on board. And the second scenario is an aircraft which has ditched into the sea. All these operations require coordination amongst all the resource agencies. So in this we had multiple agencies with us. We had the ports, we had the police, we had the CISF, we had the Navy, we had the Air Force and large number of Coast Guard assets. Olipadhi Walar Vasu Udan, Podhikai Saithi Gilukkaha, Jaya Singh.